desempenho da Alfa Tauri, nova fabricante de pneus e Porsche desiste da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar as nossas notícias do dia com a Alfa Tauri. Após o grande prêmio da Arábia Saudita, Yuki Tsunoda relatou que sua equipe estava enfrentando dificuldades nas retas e curvas no grande prêmio, perdendo para praticamente todos os seus rivais. Após ficar por pouco atrás do décimo colocado pela segunda corrida consecutiva, Tsunoda conseguiu subir algumas posições no primeiro terço da corrida, mas depois foi caindo, 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 não tendo ritmo para se manter na zona pontuável, terminando na décima primeira posição. Descreveu a corrida como muito difícil e deu 100% em cada volta, principalmente no primeiro setor, que era quando o carro ganhava mais em relação aos demais. Expressou frustração ao perder posições nas últimas quatro voltas, por justamente ter perdido os pontos. Tsunoda ainda falou que o grande problema é que como você tem muitas retas com poucos pontos que exigem frenagem, a Alpha Tauri não rende muito bem nesse estilo, e que então ele para evitar ser ultrapassado deu esse gás no primeiro setor, justamente para maximizar o ritmo de corrida e diminuir a diferença no restante da pista, já que o último setor basicamente é pé embaixo. Só que isso não foi o suficiente conforme falamos. A Alpha Tauri ainda não marcou pontos em 2023, mas Tsunoda diz que houve uma melhora com relação ao Bahrein, conseguiu extrair o máximo do carro e destacou o bom trabalho de engenheiros e mecânicos e ainda disse que ficou feliz pela sua própria performance e que viu potencial na corrida. Então a Alpha Tauri realmente não vive dias bons, nós lembramos que o Franz Tost, o chefe da equipe, falou recentemente que não confia nos seus engenheiros mais, porque eles prometeram uma coisa e o carro que foi entregue foi muito pior, então não se sabe como será esse futuro da Alpha Tauri em termos de desenvolvimento, mas com certeza é uma temporada bem ruim nessas duas primeiras etapas. Diz aí o que você acha da Alpha Tauri, lembrando que o Tsunoda por enquanto tá dando um pau aí no De Vries, né? Vamos lembrar disso aí. Vamos falar agora sobre pneus. A FIA abriu inscrições para os aspirantes a fornecedores de pneus para as temporadas de 2025 até 2027, com a opção de prorrogação por um ano, ou seja, pode ir até 2028. A Pirelli, que é fornecedora exclusiva desde 2011, por enquanto não é candidata ao posto. Eles estão avaliando se realmente querem fazer parte da Fórmula 1, apesar de insistirem que os objetivos da categoria estão alinhados com os objetivos da empresa. Basicamente o que a FIA está exigindo da nova fornecedora é aquilo que ela já exige hoje em dia, uma ampla janela de trabalho dos pneus, baixo desgaste, risco mínimo de superaquecimento e a garantia de variação nas estratégias. Os pneus devem permanecer também com 18 polegadas conforme temos desde o ano passado para manter a tecnologia relevante e ajudar no desenvolvimento de pneus para carros de rua. Os candidatos também devem apresentar análises do impacto ambiental dos pneus e mostrar que lidam com eles de forma inovadora em todas as fases do ciclo de vida. A FIA também enfatiza a implementação da identificação eletrônica dos pneus para melhorar a verificação do processo. Também vale dizer que a nova fornecedora também será responsável pelos pneus da Fórmula 2 e Fórmula 3, conforme a Pirelli é atualmente. Então a era Pirelli parece que está prestes a acabar, já que eles ainda não definiram se vão ou não fazer parte desse novo período da Fórmula 1 em termos de pneus. Lembrando que 2025 é o último ano do regulamento atual e 2026 você tem novos carros, então é um desafio duplo para a nova empresa que vai entrar na Fórmula 1. Ela tem que fazer pneus para esse tipo de carro atual e depois vai ter que desenvolver para o novo regulamento, que são carros totalmente diferentes. Por isso, não deve ser fácil encontrar alguma empresa que queira fazer. Eu acho que seria muito mais inteligente prorrogar o contrato com a Pirelli por mais um ano e fazer com que a nova empresa funcionasse a partir de 2026. Mas tudo bem, isso é uma escolha deles e eu quero saber a sua opinião se você aprova ou não a saída da Pirelli. 
Vamos agora para a nossa headline, a principal notícia do dia, que de acordo com o relato do The Race, você confere todas as fontes na descrição, como sempre deixo, a Porsche decidiu encerrar a sua avaliação formal de um programa de Fórmula 1, o que significa que não entrará no grid em 2026, apesar de ainda ter interesse no campeonato. A Porsche planejava se juntar à Audi como parte do novo regulamento de motores, mas as negociações com Red Bull e McLaren fracassaram devido às exigências por uma participação significativa ou até mesmo controle da equipe de Fórmula 1. Atualmente, o foco da Porsche está em outros programas de automobilismo, como por exemplo Fórmula E, 24 Horas de Le Mans, etc., e embora ainda mantenha interesse na Fórmula 1, não terá uma entrada ou afiliação com uma equipe no médio prazo. No ano passado, o então CEO da Volkswagen revelou que a empresa estava explorando uma maneira de ingressar na Fórmula 1 e que essa era provavelmente sua última chance em uma década de entrar no grid. Porque para competir na Fórmula 1, de acordo ainda com o CEO da Volkswagen, uma equipe precisa de pelo menos 5 a 10 anos para estar entre os primeiros colocados, a menos que haja uma grande mudança nas regras, conforme teremos agora em 2026. A Porsche tinha a intenção de entrar, e embora a Audi tenha decidido construir seu próprio motor de Fórmula 1 e inclusive está adquirindo a Sauber, as negociações da Porsche não deram certo, a Porsche que era a favorita para entrar na Fórmula 1 não deu certo e a Audi, que era a que estava por fora, entrou. E dizem, inclusive, que as negociações com a Red Bull foram particularmente importantes para a Porsche, já que um acordo de 50% na participação da empresa permitiria não somente já ter toda a estrutura para construir os motores, porque a Red Bull tem o powertrains, também já teria a equipe por si só e, fatalmente, ao longo do tempo, a Red Bull se transformaria em Porsche. Então seria um excelente negócio para a Porsche, mas a Red Bull tirou o cavalinho da chuva. O resultado disso é que, conforme o CEO citou, a Porsche então deve passar mais uns 10 anos longe da Fórmula 1 até ter uma outra mudança grande de regulamento, porque a gente deve ter essa mudança de 2026, ela deve ir mais ou menos ali até 2029, 2030, e aí essa de 2030 deve ir até 2033, 2034, a Porsche deve entrar só lá para frente, lá para 30 e alguma coisa daqui uns 10 anos. Não teremos Porsche por enquanto, pelo menos teremos a Audi representando o grupo Volkswagen. E aí, o que você achou dessa notícia? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!